Mi ishte programi të reseta e lumëturis, mirë se vini në ekranin e RTSH 2HD. So, do të trajtoj një tem shumë të rëndësishme që ka të bëjmë e shëndetin. Do të flasim për infekcionet edhe për dorimin në antibiotikve. Cilat janë efektet që antibiotikët i apin në organizmin tonë edhe kur duhet të evituar për dorimi e tyre. Më pas të bashkë me stilistin Ingrid Baliu, do të kushtëm një minutash të caktuar meshkujve kujdesit të tyre dhe do të mësoj më shumë se cilat janë tendencat e fundit të prerjes së flokve, por gjithashtu edhe të lyerjes për meshkujt. Ingridit do të nabë gjithashtu me dje edhe se cili është të koleksioni më i ri i veshjeve që a i ka stiluar, por edhe i aksesorve. Në një orë të këti transmitimi, do të qëndroni në shëqyrin tonë edhe do të njëheni me shumë të shkanë, e kemi përgatitur. Por filimish, do të anisim i një insert të cili do të naflas për infekcionet dhe përdorimin antibiotikve, e më pas do të shkojmë një herë në bised me mjeken tonë e dilajt e gjonaj. A e dini se ftohja, gripi, shumica e dhimbjeve të fytit dhe bronkitit shkaktuan nga viruset dhe se antibiotikët nuk ndimoj në luftimin e viruseve. A e dini gjithashtu se marja e antibiotikve kur keni një virus mund të bëj më shumë dëmë se sa mirë. Antibiotikët janë shpesh tesat të përkoshme, por ende të zekonshme në listën e mjekimeve të shumë pacientve. Disa ekstrakte bimore, vajra esencial dhe madi urshime kanë veti antibiotike. Për shembul, disa urshime dhe ekstrakte perime është mund të parandalojnë rritjen e baktereve në urshim. Kjo përfshin, udhrën, mjaltin apo barishtet të caktuara. Antibiotikot përdoren për të vrar apo penguar rritjen e baktereve. Edhe pse mund të mendoni antibiotikot si lach modern, ata në fakt kanë qenë rrethe rotull për shepuj. Antibiotikot original, si shumë prej antibiotikve të sotëm, rjedhin nga burime naturore. Ndo njëherë, veti të këture burimeve naturore shtrihen për të jushimit dhe mund të ndimoj në i gjenën tuaj personale. Ekstrakti boronicës e kuqa, një latë shtëpjak për infekcionet e traktit urinar. Mjalti është një nga antibiotikot më të vjetër të njohur që nga korat e lashta. Egyptianët përdorën shpesh mjaltin si antibiotik natural dhe mbrojtës të lukurës. Për më tepër, mjalti ka një nivel të ullët pH-i. Kjo funksionon për të larguar labështin nga bakteret, duke bërë që bakteret të dehidratohen dhe të vdesin. Për të përdorur mjaltin si antibiotik, aplikojeni direkt në plag apo në zonën e infektuar. Mjalti mund të ndimoj në zhduke në baktereve dhe të ndimoj në procesin e shërimet. Ju gjithashtu mund të hani mjalt për të ndimuar në trajtimi në infekcioneve të brendshme, thjesht gëltis një luk të tërë ose përzieni në një filgjan të ngërë qaj bimor për një trajtim që të suas. Pudra është menduar prej kohër se ka veti antimikrobike. Për zbuluar se koncentrati hudrës është efektiv kundër baktereve. Gjithashtu mund të jeni në gjendje të bëni vetë duke njomur disa thelë për një hudrë në vaju liri. Hudra është përgjithisht e sigurt për të gëltitur, por doza të mëdha mund të shkaktojnë gjak dërdje të brendshme. Dërin dynë karafila në dit, konsiderohet një doze pranueshme. Nëse jeni duke marë një shtojt hudra, siguroni që të ndish një ullëzimet e dozimit si që janë dhënë. Nëse jeni duke marë i lache për holimin e gjakut, konsultohuni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetsor për parë që ta përdorni hudrën si antibiotik. Ju, gjithashtu mund të aplikoni koncentratin e hudrës direkt në plag. Ekstrakti i mirës Shumë njërës janë të njohur me mirën, por aftësia e saj për të shmangur mikrobet e dëmshme nuk është ta që njohur gjersisht. Studiuesit kanë arritur në përfundimin se një ekstrakti mirës mund të vriste disa patogen të përdiqëm. Kjo përfshin, e koli, stafilokokus areus, kandida, Mira në përgjësit tolerohet, por gëltitja e saj mund të shkaktoj djare. Nëse aplikoni mirë në lukur, është e mundur të prietoni një skuqet të vogël të saj. Nëse konsumohet në dozat të mëdha, mira mund të shkaktoj probleme me zemrën. Vaj esenciali trumzës Shumë pas trues shtëpjak, tërsisht natural, përdorin vaj esencial trumzë. 
Ky vaj është reguar të jetë veçanërish si do bishëm kundur bakterive rezistente ndaj antibiotikve. Studiuesit kanë testuar efektivitetin e vajt esencial të livandës dhe trumzës. Të dy vajrat janë testuar në një grup me mbi 120 loje bakterish. Studiuesit zbuluan se vaj esencial i trumzës është më efektiv në vrasjen e baktereve se sa vaj esencial i livandës. Vaj esencial i trumzës është vetëm për përdorim të jashtëm. Ju nuk duhet të merë një vaj trumzë nga goja. Për para se të aplikoni në zonën e prekur, siguroni që të haloni vajnë esencial me pjesë të barabartet të vajtë bartës. Vajrat e zakon që më transportues përshin vajrat e kokosit apo të ulirit. Karva Kroli është një përbërës i cili gjendet në vajnë esencial të rigonit. Ka veti të rëndësishme terapeutike që aktivizojnë më të ishërimi në trup kur përthithet. Êshtë zbuluar se karva kroli në vajnë e rigonit, antimon në shërimin e ulqërës gastrika dhe zvoglimin e inflamacionit. Me gjithse shumica e kurseve të antibiotikve janë të kufizuar në një javë apo më pako, efektet ansore mund të jenë një konsiderat kërësore. Farmacistët mund të diskutojnë dhe monitorojnë për efekte negative dhe të identifikojnë atome rezik të lartë. Studiue si thonë se disa antibiotik duke përshirë tetraciklinat, makrolidet e përshkruar azakonisht mund të vrasin bakteret e shëndechme të zorve gjatë përdorimit. Ato thonë se mungesa e bakterive të shëndechme mund të qojnë nësë mundje gastrointestinale dhe infekcionet të përseritura. Ekspertët thonë se njërësit që marin antibiotik duhet të anur shime të pasura me probiotik. Për afërsisht, 20 trilion mikrobe që jetoj në trupin ton, shumica e të cilave janë zoro tona, mund të ndikojnë në gjithë shka, nga mënyra se si e tre si mërshimin, deri të këmënyra se si mbrohemi nga kërcenimet e jashme, si viruset, parazitet apo bakteret. Ne presim e padurim që temperaturat të rriten edhe që disi organizmi jonë të filoj edhe të funksionoj më ndryshe në stinën e pranverës. E duke qënë se kemi një sërë pikpyet jesh të anin në stinën e pranverës përsa i përket problematikave të ndryshme që shëndeti unë mund të paraqes, bëj mirë që t'japim nga një përgjigje së bashku me mjeken tonë alternative, Adelaide Gjonaj do të flasim sot për viruset dhe bakteret në këtë stinë, ku ndahen ato nga njëra tjetra dhe si mund të si mundet ne të mësojmë edhe të dim më shumë për organizmin tonë edhe gjithashtu për diagnozën që duhet të kemi përshëndetje edhe mirë se të gjejë kënajsi. Përshëndetje edhe mirë se keni ardhë, dhe ashtu. Ku ga bojmë ne për të kuptuar problematikat të ndryshme shëndetsore? Shpesherë temi që është viroz, mund të jetë në një bakteri fshehur edhe një gjithmonë kemi djeni për cilat janë ato gabime që hera herës të gjithë ne bëjmë me vetëm. Sot, si që thate dhe ju pakim për para, jemi në një loj klime që ne presim rektën temperaturat, por më të njëtën ko edhe temperaturat nuk përriten dhe pranvera nuk më vjen, por virozat vazhdojmë akoma dhe pashtohen. Aqë më te për që ditë e fundit, ose më sak muajnë e fundit, jemi në një trysni virozash, e cila mund të thuhet që ka ka kaluar dhe shkallëzimin e saj. Ku dalon viroza dhe ku dalon së mundjet bakteriale, në moment që ne kemi kol, ruf, të shtima, mëngjirje zëri, diare, gjene parë që duhet të këvemi të të bëjmë konsultën me mjekun tonë për katës, mjeki për gjithëshëm, por edhe me një naturopat pëse jo. Në të njëjtë në ko, mjeku është aji që bënda limin ke jemi në një stim, në jemi në një viroz, apo kemi të bëjmë me infekcionit të caktuara bakteriale. Kalojmë në analiza për katëse dhe mirë është që të fillojmë të bëjmë dalimin mes një infekcioni bakterial dhe një viroze, pasi virozat nuk duan antibiotik në përdiqëmërin tonë, kurse kur kalojmë pastaj në pjesë infekcione bakteriale, pa tjetër që fillohet konsulta, analizat dhe mjekimi. Po sa dit nga shfaqja e problemit duhet të shkëmë dhe të drejtojmë i të këmjeku apo për të kryer edhe ndo një analizë, sepse ne në kulturën tonë shpesher nëse mendojmë që mund të kemi ndo një viroz, situata ka kalon ashtu, me pak qaj, me ndoshtë në ndo një paracetamol, medikamentet të ndryshme që ne mund të përgatisim vetë në shtëpi, bëjmë mirë, bëjmë gabimë, Së pare që të kryohet një inflamacioni caktuar në trupin tonë, duhen minimalisht 5 dit, 7 dit. Kështu që në formimin e një virusi, ne kemi ato dhimbjet e shtrave fillimisht, mund të kemi një dhimbje koke, mund të kemi probleme e frimarjen, mund të kemi një fillim kole, 
në moment që kemi temperatur mirë është që gjitho individ të ri minimalisht 3 dit pa filluar antibiotik. Mm -hmm. Do të thot që kalohet në kushte shtëpijake, gjithmon me e, këshillën e mjekut për katës. Do të thot që kalohem në qajra, kalohem fare mirë në vajra esencial, e, mund të marim gjitha, gjithashtu dhe një antipiritik, një paracetamol, gjë, gjithësësi e je prekomandimin mjeku, e, dhe pasi kemi 3 dit në temperatur, që fare mirë temperaturën mund edhe të parandalojmë me çaj xhinxheri, ka formula shumë të bukra edhe shumë të thjeshta edhe për eliminimin e temperaturës. Por temperatura në trupin tond është një falemërim që trupi po lufton edhe mirë që temperaturat e kaloi vet, a? pa e bllokuar, a? pa i dhën antibiotik një individi. Logjike temperaturat jo shumë të larta, jo të kalojmë në temperatura. Kjo është pyetje që të bëjë atë. Kur duhet të fillojmë edhe të shqetësojmë apo duhet të fillojmë edhe të marrim një paracetamol apo një medikament për ulin e temperaturës. Gjithmonë në temperatura mbi 38 gjysëm, 39 fillon të merret antipiretik, por jo të fillojmë antibiotik që në ditën e parë, mm -hmm. se nuk harim të eliminojmë një virus ose një bakter, por e bëjmë atë më potent, e bëjmë atë më agresiv në një virus ose në një infekcion që mund të na rishfaqet shumë shpejt në të ardhmen. Dhe kemi pastaj, kemi rezistencë dhe në pjesë në antibiotik, veqe në përdorim. Mm -hmm. uh, ju përmundet pak më parë vajnë e gjinqerit për personat të cilët ndoshna nuk duan të përdorin paracetamol, apo të përdorin uh, medikamentet të tjera që ndihmojnë në ullin e temperaturës. Edhe ka plot personat të tjilë që nuk pinë do t'i lache, edhe duan, basë mund këtë një alternativ tjetër, është vaj i gjingerit, po a ka vaj rrët? Kemi, është vaj i gjingerit, por është dhe qaj i gjingerit, që ka një kosto akoma të më të si ullë. Edhe si duhet të përdojnë? Në të një kemi qaj në karafilit, që në botën tonë është e ugenol, dhe ne nuk marrë, ne nuk përdorim para të stamullit dashur, ne përdorim qaj i karafili, qaj e karafilit të miksuar me gjingerin, dhe është një ndimes shumë e mirë për të ullur temperaturën por për të ullur temperaturën fare mirë për te qajrave mund të aplikojmë vajnë e karafilit, vajnë e gjinjit ose miksime vajrash në bazë të të, të këshillave të, të, që jep dhe mjeku për katës, mund të bëjmë lyrit e trupit. Lyem komplet trupin me vaj të karafilit ose të gjinjërit, ose dhe me vaj në specit gjithashtu, dhe temperatura filon dhe bje gradualisht. Kështu që nuk është të thonë që gjithmon të vemi direkt në farmaci, të marim pa konsultën e mjekut, pa kryer analiza, të marim pa fund antibiotik. Kemi formula pastaj shumë të thjeshta që mund të bëhe në kusht të shtëpijake, se në fund të fundit nga bima filon gjithka dhe gjitho antibiotika molekula bime, një vaj hudre, lëmbu i hudrës, vaj i hudrës, gjithashtu kryen pun në gjitho virus, por gjithashtu dhe infekcion. Dhe ju përmëndët qajnë e karafilit dhe qajnë e gjinjërit, mund të përftojnë lehtësisht të gjitha ta ishën andjekin, do shta duke e zirë atë? Pa tjetër, duke e zirë, marim një në, në bazë të sasis që do të gjdo kush të, 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 të bëjnë një qaj, mm -hmm. marim 20 kokra karafil, 20 kokra karafil, 20-25 kokra karafil, që të ketë edhe koncentrimin e, si, si, si qaj, dhe në të i të nkoj një cop të vogël gjinjëri, e, e zim për 2-3 minuta, dhe këtë qaj e pim gjatë ditës mund të marim 2 tre herë nga një gotë qaj 200 më lë në dit. Sa më largë ushqimeve bazike dhe këthehe në ushqime alkaline, që trupi të jetë sa me i letë, që degjistioni të jetë sa me i letë, që intestinali të të jetë sa me i pastër. Kur fillon një alergji, kur rritet histaminina, të gjithë kemi komponentët saktuar alergjish brënda trupit tonë, por histaminina, dioksidi karbonit, është a i që e rrita koma dhe më tepër një alergjit të caktuar. Qëfar ndodhë? Në moment që ne regjimin ton ushqimor, për diçmërin ton, e kemi në ushqime bazike, a, si që është bulmeti, si që është mishi, konsumimi i mishit të tepërt, do të them ditë qka dhe për pjesën e mishit, se është më të më shumë interesanta si që janë brumërat, të skuqurat, pjet me gaz, atëherë ushtë metabolizmi kalon në metabolizm bazik. Mm -hmm. Do të thotë që histaminina, dioksini karbonit, rritet akoma dhe më tepër, dhe prurja e alergjive është akoma dhe më e lartë. Mirë është që këta individ që janë kronik, që hynë në smundjet 
autoimune, mirës që për fillon pranvera, problemi është që në nësken njës pranver, më tani se jemi në një stim që shkurti në kishim me temperatura 22 grad, dhe marsi në kemi temperatura 12 grad, kër që kytë destabilizim klimatër rikë, si e dhe në personat që ka në sëmundi e kronike, si e gjithashtu të shregullim metabolik dhe patologjish. Dhe individin e këthejmë në ushime sa më shumë alkaline, sa më shumë fruta, sa më shumë perime, ditat mirë është të marrin 400 gram fruta perime, mundësisht të pa përpunuara. Eliminojmë bulmetin për një periull të caktuar, kohë e rrimë vetëm në pjesën e kosi, duke qenë që ka probiotik dhe gjithë, gjizëm pa krip, por eliminojmë djathin dhe qumëshin. Në të një të nko, fusim në përdorim më tepër pjesën e deti, të më thënë të beshkut, dhe ullim doza mishi. Kalojmë në probiotik, duke qenë që të zdo alergji ka nevoj për probiotik, dhe pastoj kalojmë në qajra dhe në vajra. E mira është që vajret esencial ka vajret të saktuar që përdorin dhe në aerosol, si për fëmijet, ashtu dhe për të rriturit në pjesën e alergjive. Cilat janë të vajra? Vaj i dafinës, vaj i rigonit kalon në aerosol, logike një pik në përdorime dhe në bazë të moshës dhe në bazë të problemi që ka të shkojnë me këshilin e mjekut dhe me konsul. Me këshilin e mjekut për katës, gjithmon në analiza të caktuara që ka në qëto individ. Eukalipti, pra ta persona duhet pa të kujde se vaj eukaliptit jebë dhe alergjia, jebë dhe reakcion. Kështu që zakonisht dafina, rozmarina, sherebela, trunza, janë vajra që përdojnë dhe në aerosol. Duke si kushtohen më shumë infekcionet në periudën e pranverës? Gjithmonë aty kanë qënë, prezente kanë qënë, por kanë qënë në një gjëndje më të kontroluar, kanë qënë në një gjëndje në gjumi, kanë qënë në përqindje e pak më të ullit sa doj që bota me statistika sot vuan vetëm dhe vdik shmërit më të larta janë fal infekcioneve. Dhe cilat janë këto infekcione? Kemi e sheria kolin që pëbën kërdin kur i themi, është në top liste infekcioneve dhe sa po vjen dhe ka godja rezistent dhe në pjesën e antibiotikve. Kemi proteus, kemi familjen e kokve, stafilokokun, streptokokun, enterokokun, të cilat janë të brëndshën, po janë dhe të jashtëm gjithashtu. Këtu kemi klepsën, kemi shumë infekcionet të cilat duhet të meren me tërmënd, me shumë kujdes nga familjarët, por gjithashtu dhe nga stafin mjekësor. Së pari, analiza që shumë thjesht me një asë leon e shohim sërtolizinën të përqëndruar në gjakun tonë, gjithashtu nuk rrim asë njëherë pa bërë një kultur fyti, nuk rrim asë njëherë pa bërë një uro kultur, dhe doja ta cike e pak të. Zakonisht ne kemi një problem, dhe kemi një mini gabim të vogël, e orientojmë individin të bëj thjesht një analizë urine, por ajo që ka duhet është baza, është mbjellja urinës, është një uro kultur të të shohim lojnë e bakterit, të shohim vlerën e bakterit, të shohim antibiograma. Qëfar shohim e një analizë të thjeshtë urina? Shohim që kemi bakteri, shohim që kemi kristale, shohim që kemi ato epitelet dhe këtu jemi. Kur kemi... Bjo mënyrën e kurimit të saj? Absolutisht jo. Në një analizë e thjeshtë urine, ne shohim vetëm qëfar përmban urina. Mund të kemi proteinën, kërkojmë sheqerin në urin, shohim proteinën në urin, mund të shohim kreatininën në urin, por nuk shohim shohim që kemi baktere dhe kemi kemi baktere dhe fillon një antibiotik, absolutisht jo. Në moment që shohim baktere, bemi për uro kultur, gjem infekcionin dhe shohim pastaja antibiogramen. Se sot kjo popullsi në fund të fundit, të gjitha këto sëmundjet, algjemer, demenca, Parkinsoni, janë vetëm fal infekcioneve kronike në jetën tonë të pakuruara mirë. Dhe individi në shenjat që jebë, në shenjat klinike, është e dukshme që kemi të bëjmë me një infekcion zakonisht urinar. Dukët si kur i kemi të shpeshta këto loj infekcion me shkatë, bëjmë mënyra e ushqimit, që farë ka të bëjt? Nga e kanë, ku e kanë për jardhje në këto infekcionat? Ka të bëjmë mënyra e ushqimit, ka të bëjmë higjena, ka të bëjmë sot, fatkejsisht, ajo që ka 
në përdiqmërin ton, bëjmë dhe dhe kemi një të urzërin dhe në pjesën e infekcionet urinare për e sheria, kolin janë ushqimet krudo. Do të thot, pesh kur përdoret krudo, frutat e detit kur përdoren krudo, njështi kur përdoret krudo, janë vetëm prurje bakteriale, janë vetëm prurje infekcionet në metabolizmin ton dhe vitet e fund ka filluar shfaqet gjithashtu dhe sarmonella. Kontaktin e shpesh që mund të keni me pacient të ndryshëm, cilat janë problematikat që vini re më shumë, pra cilat janë ato infekcione që me ndoni që janë të shpeshtuara apo shumë më të ndeshura në përdiqëmërin tuaj? Ju thashtë edhe pak më përpar e sheria koli dhe stafilokoku që janë dhe infekcionet më të më të përdiqme që shohim, në rast të përdiqme dhe përdiqme më te për akoma. Por gjithashtu dhe proteus, dhe proteus dhe vitet, ju thashë, kote fund ka filluar shumë dhe sarmonella, duke qënë që vinë nga ushime të pa gatuara, të pa përpunuara. Kështu që mirë është që sa më shumë të mos përdorim, do në fare mirë mund të ham sushi, por të marim sushi të gatuar, jo të pa gatuar. Salmoni pa gatuar, krudo të gjithashtu, janë prurje, janë vetëm prurje bakteriale në metabolizmin tonë, por dëmi nuk e shohim sot në moment që ne kemi ushimin, dëmi në shohim pas tre muesh, pas gjash muesh, pas një viti, se janë infekcione që lundrojnë shumë mirë në metabolizmin tonë, dhe në një moment të caktuar kur metabolizmin jënë di, kur bje, atëherë është faqen, por si është faqen, dhe shpesh herë kanë dhe shenja klinike që një këtë nuk i japin rëndësi, në moment që një individ ka diare, në moment që individ ka prerje barku, ka djegje urine, ka një dhimbje mesi, por në të njëtë në ko, në momentet të caktuara, gjatë ditës ka ethe, ka dridhje trupi, aty dhjet që ne kemi një shërje e koli dhe vemi gjithmon për të bërë një urokultur, ose dhe me anë të feqes, sot ka analiza shumë të mira, ka kite shumë fantastike, që me anë të feqes, ne kemi kite që nëzirim 14 loj bakteresh, dhe nuk ka nevoj një riu, a asë të sorolatet në për klinika më mjekësore, asë të hargjoj kostot të pafundme me një konsult të mirë, me dy të analiza mëson trupin, mëson vetën dhe mëson atë që ka duhet të ketë kujtes dhe kultur për vetën e ti. Këto bakterë janë të kurueshme apo duhet ko për të kuruar? Bakterët nuk janë të kurueshme, bakterët kurohen për momentin, ri në dalin për sëri, në një ndryshim të metabolizmit, rizgjohen. Pra ndaj, ne i jemi gjatë gjithë kohës në mënyrë e sensibilizimit të një individi. Mos vrapojmë direkt të marim antibiotikon. Do të thot, kër kemi një infekcion me një vlerë të vogël, është shumë mirë kurohet me barna bimore. Në moment kër shohim vlerat të më dha në një infekcion në metabolizmit tonë, absolutisht kalojmë në antibiotik, por gjithmon me antibiogram. Dhe ajo që ka ne rekomandojmë në bashkëpunin dhe me mjekë të tanë dhe të përgjithshëm, rekomandojmë gjithmon që antibiotiku të jetë intravenos dhe ju nga goja. Pasi në shto antibiotik, bakteri kryon rezistencë, antibiotiku sjelë dëmet të tjera në metabolizmin tonë, rritë pjesën e kandidës, rritë një ullje metabolizmi, kështu që mirë është që gjithmon të jemi Antibiotik, bim, 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 antibiotik. Ushqimi është edhe burimi kërësorë për të luftuar problematika dhe së mundjet të ndryshme, duhet jemi të ushqyër mirë për të pasë unë pasë edhe një fizik që mund të luftoj bakterin apo virusin që ndodhe në trupin tonë. Ju pak më partë të atë dhe që ka në lidhje me mishin, a duhet të konsumojmë mish për të pasë një organizëm të fort për të baluar të bakterë apo? Njëri u i sotëm konsumon diku të 85 kg mish në vitë. 85? Po, 85, 90, 83, njëri u i sotëm, mesatarja. Me statistika, njëri u duhet të konsumoj mish jo më shumë se 11 kg në vitë. Do të thotë që gjela me kripe kripa me karar. Do u shihemi, absolutisht, por duhet të gjej mënyra tona për të ushqyër sa më mirë për metabolizmin ton. Të gjitha infekcionet bakteriale që kemi gjatë rrugëtimit të jetës, që ofta të bëjamet kronike të fëmiris, që ofta osteoporoza, osteoartroza, sot janë vetëm falë 
bakterieve, janë falë një stafilokoku, janë falë një streptokoku, janë falë një asheri e koli, falë një proteusi, falë parazitve dhe falë bakterieve. Tu të thotë që një bakteri i pakuruar mirë, por dhe i kuruar mirë, në moment që individi u shqehet me protein shtazore të tepër, me sheqer të shtuar në përdiqëmëri se njëri u i sotë më sotë mërë, mjaftu e shumë shumë e të kalonë dozën e sheqerit në përdiqëmëri, dhe në sheqerin e gjemë kudo, e gjemë qoftë edhe një perime e zirë bërënda ka sheqerë, përndaj këm gullim që ushime të jenë të papërpunuara mundësisht, të lara shumë mirë, po të papërpunuara, si që është pjesa e frutave dhe e një pjesë të perimeve. Shtu që kjo është e kryziteti i mishit dhe nëse duam që të jetojmë sa më bukur dhe larkë së mundjeve autoimune, gjdo së mundje autoimune e dashur e ka rënjën e ka në epstombar, do të thot, rënjën e ka në bakter, në një bakter të caktuar, për mos harrojmë që të vinjë së mundje autoimune duen minimalisht 2 dhe 3 loj bakterë është përnda trupit tonë. Pa tjetër bakteret, i kemi bakteret të mira dhe bakteret të këqia, por ne sot luftojmë dhe i mëshojmë më te për pjesë dhe pun, pa dje, pa dashur, bakterëve të këqia. A mund të kurojnë infekcionet ndryshme pa përdorimin e antibiotikve? Në përdiqëmëri po. Dhe si mund kurohen? Në përdiqëmëri po. Si që thamë pak në përpara, baza është ushqimit, 85% është ushqim. 15% është suporti që merit nga mjekësia alternative ose dhe medicinale. Do të thotë që se pari parandelojnë para se të kurojmë marin dien, kurojmë për si, kurojmë atë qajnë që lartë për mëndëm, kurojmë e vajra esencial, si që kemi vajnë e rozmarinës, për e shërja kolin, për infekcionet urinare, për shkarkimin e e kortizolit, për shdo loj gjithë kemi vajnë e rozmarinës, kemi vajnë e eukaliptit, kemi vajnë e rigonit, që është një mrekulli si për helikobakterin, për stafiloko, për gjithë familjet e kokve, dhe në të një të kokë për kandidën, dhe neve në përdiqëmërin tonë një kohemi. Një kohemi në përdiqëmërin që të jemi sa më largë antibiotiku, se fatë ke e si shtë cekëm dhe pak më për para, sot kemi një rezistencë shumë të theksuar në pjesën antibiotikve. Dhe kjo vjen vetëm nga keqmarja e mjekimit. Do të thotë që marim mjekimin gjithmon pa antibiogram. Tu e të kthehemi të ngrimi të gjithë mjekët, të shdo loj fushe dhe të kërkojmë të të ndëgjejsojemi në fund të fundit. Ka ardhë me të rëmënd koha për të mirë në këti njërzimi të ndëgjejsojemi. Po cili është të dëmi që i bënë përderimi i antibiotikve të shumë të organizmi tamë? I janë të pafund me dëmet, dhe ne këto gjitha këto dëme nuk i shohim ditin që përdojmë antibiotikun, ne këto dëme i shohim në të ardhme, i shohim pas 5 vjetësh, i shohim pas 10 vjetësh, shohim që kemi një infekcion të caktuar dhe nuk e kurojmë, shohim një femër ose mashkull që ka akne gjatë gjithë jetës dhe nuk mund të ketë akne një individ që është 25-50 vjetës, dhe kjo vjen vetëm falë një stafilokoku ose streptokoku epiderm. Do të thotë që nuk e kurojmë vetëm nga jashtë, Nuk mund të kurohet një akne, një stafilokok, thjesht me një krem të caktuar, është ushqimi, është mjekimi, është vitamina, merën probiotik në mënyrë natural ose dhe në farmaci, shtohet doza e qajrave antibakterial dhe e vajreve gjithashtu në përdorim të brënshën, por dhe në përdorim të jashtëm. A ka një datë s'ka denë se një vajë? To ka dhe një rëzimi që i kemi me të rëmën durat të bekuar, është mjalti dhe vajë të të thotë që janë dy produkte që edhe shikur që kanë kaluar, përsëri kanë patur të njëta të vlera ndoshta, vaj mund të bjerë pak sa ndërvite, mund të bjerë një vitamine caktuar, mund të bjerë një komponente caktuar, por nuk harin të skadojnë. Të të thotë, mi afton të kemi ruaj tjenë sa më të mirë në ambjente tona familjarë, të mos jemi në kontakt me djelin, ose ka vajra që duhet të ruaj në frigorifer, ka vajra të presuar, si që vaj i lirit, vaj i kungullit, janë vajra që ruaj në frigorifer, në ambjente të fëtota, kurse vajra të tjera mi afton të jenë 
në farmacinë tonë, që kemi në ambjente tona, në jarësirë, të jenë largë kontaktit me ndjelin dhe nuk harin e japin gjithmon ndimën e parë në familje. I sugjerojnë gjithashtu edhe për grupë moshën e fëmive të përdore në rastit të infekcioneve të ndryshme që mund përrejqesim? Dhe gjithdo gjë në bazë analiza, gjithdo gjë në bazë të moshët jepen dhe rekomandimet e caktuara. Kështu që ne gjithmon para preferojmë dhe lobojmë për këtë piesë analiza, të dim qëfar ka individi, që të dim dhe nësë të akurojmë sa më mirë, sa më bukur në të dy abotot. Adila, unë falenderoj shumë për këtë biset, si gjithmonë shumë të sinqert, por edhe mbushur me plot informacion për t'i bërë balë dhe këtyre virozave apo baktereve të ndryshme të pranverës që duket se qërgulloj në kohët e fundit, për të pasu një organizëm sa më të shëndeshëm edhe për të shëmë pse jo dhe më të lumë të rgjith bashkë. Falemderit. Do më falemderit. Flokët janë një kurore shuguruar dhe një zgjatje karakterit trashgjimis dhe kulturës on, e cira në lejon të kryojnë djejën tonë të stilit personal. Kur bëhet fjalë për meshkujt me flok natural, diskutin shpesh lijet jashtë tryezës, duke lënë shumë për tyre në ersir për trajtimin e duhur. Shumë i cajtë djenve priren të kem flok më të shkurëtër, sepse qëllimi tyre është të kalojnë më pako në bajnë për të kujdesur. Ju me ndoni se më pak flok, apo flok më të shkurëtër, dhe të kërkojnë më pak mirë mbajtje, por dhe keni krejtë si është gabim. Flokët e mirë dhe të shëndecëm nuk u varen nga gjatësia e flokëve tuaj. Ju duhet të kujdesin i për flokët dhe të mbërni për pjeki për të pasur flokë dhe pamjet të shkëllqyër. Studime të regojnë se rënja e flokëve është shqecimi më i zakon që me kujdesit të flokëve, si të këmeshkujt ashtu dhe të këfemrat. Me gjitha të, për shka këtë rritje së prodhimi të hormonit dihidrotosteron, kjo rënje flokëve është shumë pak e madhe të këmeshkujt se sa të këfemrat. Shumë burime pohojnë së është e pamundur të stimulosh rritjene qimeve të reja në lukurën e kokës. Me gjitha të, kërkimet e avancuara sugjerojnë se një djetë e kujlebruar së bashku me produktet të buta për kujdesin e flokëve dhe masa për kluftuar stresin, jo vetëm që redukton humbjen e flokëve, por stimulon rritjen e shëndechme të tyra. Si ti rris një flokët në mënyrë naturale? Përdor një vajnë organik të mentes Si pas një studimi, një përzjeri e vajt të mentes dhe vajt të jojobës ndimoj në promovimin e qarkullimit të gjakut në lukurën e kokës, duke në kuralluar rritjen e flokve dhe duke rritur numrin e folikulave të flokve në skalpin tuaj. Bentoli, një përbërës aktiv në vajnë esencial të mentes, që të soni rritimin e kokës, zvoglon zbokthin dhe paradalon rënjën e tyra. Në një studim të kohëve të fundit, lëngu i qepës i pa përpunuar është përdoru në trajtimin e alopecis, adrogenetike, apo tullacis së zakonshme në 25 pacient, nga të cilët 87 e tyre demonstruan në ringritit të plot të flove brenda të tjabësh nga trajtimi vazhdueshëm. Studimi arriti në përfundimi se përmbajtja së qufurit dhe komponimet fenolika në lëngu në qepës stimulojnë rritjen e flove dhe paranelojnë rënjën e tyre. Ullumtime të regojnë se një djetë e pasur me vitamina A, B, C, D dhe E, hekur, selen, zinc, lua një rol jetik në zhvillimin e folikulave të flokve, parandelojnë shanset e alopecis, adrogenetike, apo të lacisë zakonçme të këburat dhe gratë dhe nëzisin rritja në flokve. Përdorimi produkteve të buta për kujdesin e flokve, të cilat janë të pasura me antioksidant, dimoj në parandalimin e stresit oksidativ dhe nëzisin rritjen e flokve. Përdorimi një shampo të buta të bërë me vajra bimor apo surfankta natural mund të parandaloj realimin e flokve në afat të gjatë dhe të mbaj flokët uaj të ushqyar dhe të fort. Studime të regojnë se masajët e kokës po kështu reduktojnë stresin. Masajoni kokën tuaj një apo dy herë në javë me një vaj organik për rritjen e flokëve për të ullur dhe stimuluar rjedhjen e gjakut në lukurën e kokës. Preferoni të thani flokët në ajër në mënyrë naturale në vend të tharjes së flokëve. Shmang një kreje në shpesht apo larjen e flokëve. Trajtojni flokët me butësim. Duhet të keni parasysh disa gjëra, silojnë e flokëve, të shkurëtër, të gjatë, floka të rela apo floka me onda. Formën e fytyrë suaj, katrore të rëmbullakët apo vale, kur mendoni për stilimin e flokove të meshkujve. 
nëse do një model flok është të lezecëm, i cili do t'ju transformoj të gjithë pamjen tuaj, do t'ju duhet të dalohen një nga turma. Por, gjithë me një stil flok është të shkullqyër. Do të klasin për modul, do të klasin për kryime të bukura të veshjeve për femra për gjitha shruet e për me shkuri edhe do të fokusohem me kryesisht e modelet më të fundit që stilisti ingrid baliu siel për me shkurit, modelet të ndryshme të prerje së flokve, por gjithashtu edhe të njyrave që këtë sezon a i sugjeran. Për shëndet edhe mirë shtë të gjejtë, najse. Për shëndet edhe nga unë, rajlinjë së shkmejtësijet që Jam këtu. Ingrid, ju njëheni në rrjetet sociale si një profesionist, si një hairstylist, ku realizon modele nga më të ndryshme të prejre së flokve për me eshkuit, por gjithashtu edhe stimimet të veçanta të tyre. Ka ardhur si një kërkes, kjo gjë që tregu ka pasur, apo ka që në një letë të themi njësme jotja për të siel këtë loj, ka që një pasion e yuti për të siel gjërat në bukura dhe ndryshe? Të thënë vërtetën, filimet e mija kanë qenë shumë vërstira faktin që unë të punoj apo të bind klientin mënyrë së si të bajflokun. Shumicën e klientave apo shumicën e personajë që unë kam rastis të koj kanë ardhë me një, letë them, një model normal me diçka bazike, por gjdo gjo që gjdo punim, gjdo gjo që unë mund të kem bo, mund të kem realizu, ka qenë pa diskutim pjesë e krim të arjistima. Unë mund të qërë revolucion, po dhërë diku jam akoma në etapat para të revolucionit, sepse për të bërë revolucion në Shqipëri e realisht duhet shumë punë edhe e di që kam akoma punë për të bërë dhe për të esë për para. Klientët të të kërësish kam parë që janë të bëllisë të huaj, të cilët edhe budzojnë për të bërë prerja apo modeli nga më të ndryshmet, ndërko djenë shqiftarë hezitojnë disi, edhe kjo kultur është një kultur që futbolistë të huaj e kanë siel në Shqipëri edhe të kapëllqyër edhe këtë dashu që të mbash më pasë edhe të zhvillosh? Që është e vërtetë, është i pjesë shumë e madhe e futbolistë e që rajlisht budzojnë, por Darshe pa darshe, mund të them që më shumë pjesa maj madhe që gudzojnë janë kërësisht futbolista afrikan dhe brazilian duke qenë se ndoshta e kanë dhe në kultur. Ajo që unë po mundohen të bojë edhe ajo që unë po mundohen gjithë do di që tjap për shëqërin shqiptare, për futbolistat, për që ofshin student dhe që ofshin njërës tjesht, po mundohen që tjap një të kërëj një mash ndryshe të flogut edhe të veshjes. Flogut ma është guzon më shumë? është... është disit... Kërësish grup morshet e... Kërësish grup morshet e reja, më të themi nga morshet 16 dhe në morshet 25 vjeq. Por që du të ndë këtë tjetërën, realisht ka shumë tabu. Më duhet shumë punë që të flasë diskutoj me klientin të abind, sepse... Ajo të shka unë mund të bëjmë e me jenë time, ndoshtë sa përmendimin ti mund tjetë ditë shka e bukur, mund tjetë një model që kam për shtypje, mund të shkoj klientit, po ndoshtë sa për klientit nuk është e pranushme. Kështu që mund të thajmë që jo të gjithë klientat duhet marin atë të shka ofroj unë. Rëtë viteve të mi, shumë meshkuj filluan të eksperimentonin me lyerin e flokve edhe në gjyra e verë duke i së kur u bë një trend. U rikëthu e prap vitin e galuar, Luiz Eili e rikëthu sërish si trend, edhe duat më thua është sa kërkesa ke pasur edhe aviojnë ende me shkujt të kërkojnë të lyen flokët. Faktik është... Edhe cilat janë kërkesat që bëjnë? Unë nuk mund të thënë që lyen e flokëve në Shqipëri e rikëthu Luiz Eili, pa dësh, pa vërësisht është një personash që e respektojnë, po nuk mund të them që ljurin e flokëve e këthejë Luizeli. Unë bëjmë e personalisht kam realizu një intervjist që ka qenë një futbolist i ekipit Lachit, edhe ma e menë që para 5 vitesh realizu më ljurin e flokëve, edhe ishte godja të bubën. Të në vërtetën për futbolistë e shqiptarë ishte shumë të buqën. Të pak në kampionatin shqiptarë ljurin e flokëve ishte shumë të buqën. 
edhe ishim dyshime që t'i lujem apo mos t'i lujem flok, sepse mund t'kishim kundër shtime nga presidenti klubin, nga futbolista. Për që shtje para gjykimi? Për që shtje para gjykimi, sepse ishim shumë pak futbolista shqiptar që lujim flok. Edhe mund t'them që pak në 80% ose 90% e futbolistave shqiptar që mund t'jenë fush nëse kanë një flok nëse janë me flok t'lyre apo ka një modernë ndryshe u gje që kanë galu në dorën time unë personalisht ma e men që ka shumë vite që kam lyre jam marrë me lyre e në flokve me kam kryu me nuanca roz, jeshile edhe më besoj që në momenti që unë e cjen rrugët i tiranës ka qenë realisht goqa problem edhe në herë në herë Dashe pa dashe, në vje mirë, apo së në vje mirë, them, vras me një, them, pse para shumë vite, shumë para gjykosha për lyrën e flogëve, dhe aktualisht to personajshë që janë sot nuk para gjykohen. A mos ndoshta, duhet t'i është vit pa tjetër që t'i lyrës flogë, që mos para gjykohesh. Kështu që lyrën e flogëve është revolucion që ka ardhë gradualisht. Ka qene edhe në vitet të dhjetë, në vitet në ndhjetë. Personajë si Denis Rodman të Chicago Boots, basketbolista, David Beckham, Manchester United. Kështu që ne jemi gjithmon riciklim. Ndjekim të shkumën e vazhdojmë ecim për para. Nuk është se kërjum ne atë ljurin e flogëve apo trendet e flogëve. Ne thjesht shofim bëjë shkumja dhe mundëm për cjeli modën gjithë ditë. Ingrid, cili ka që në modeli me i veçanë që për realizuar së fungëve? Unë fakti kështë në gjithë dhe modeli e bëjt veçanë, sepse është ditë qka që realisht unë e bëjmë e shumë pasion, me shumë punë, edhe qoftë faqen ti me Instagram e TikTokut, apo qoftë moment që mund të rastisë, të rastisë salon, mund të qofë që klientat e mi janë shumë dryshe nga pjesat tjetër sepse kam një klientel që merën me vetën, kam një klientel që gudzojnë, kam një klientel që kam gudzimi që të bërnë modele ndryshme. Shqo që është pjesa më e madhe që vjenë salonin tim, si që thashtë dhe herë, përveç pjesës futbolisëve janë dhe pjesë artista shumë që përveç se kanë natyrë, ndryshim në flogëve, nuk është se kanë problem, nuk është se kanë tabu, nuk është se bulizojnë. Po me flokët e tua, kur shmeret? Po në fakti që gjithë mojnë jam marrë vetë me flokët e mi. Sigurisht që si model unë e kam realizu vetë. Gjithë mojnë modeli që realizoj, realizoj vetë. Mund të realizoj edhe tani, përshka më nuk është problem pjesa, gjithë mojnë i kam realizu vetë. Sigurisht që edhe unë frekuent të kolekë shokët mi se në duket e që ditë që me fakti që tullem vetëm salonin tim, merë me flokën tim, kalojnë e erë diskutoj me miqë, me shokë, me kolekë, ndaj me eksperienca. Por që du të tem që është i model që unë personalisht për t'ja shumë njeri u tjetër në ndjenë gjelosë, këto, që të pak në kurtet strukë tiranës ta kem vetëm unë. Jo vetëm pjesën e flokët, por dhe pjesën e vejshëve. është kjo që më ka është kjo që më ka përcija të gjithmonë që unë du t'jenë ndryshën nga pjesat tjetër. E ke ndirë vetën para gjykuar hyra hyrës edhe nga gudzimi që t'e pasur për cilë veshje të veçanta për meshku i plas apo ekstravagante diri diku? Ka qenë për barë? Ka qenë për ju dhe faktikisht që sigurisht që kemi pas për gjykime por që Jam su, nuk është se mbo më përshybje, kuptonë nuk jam, është i gjo që është një fazë që mune kam kalu edhe i të veshe ime, nuk është se ka për gjykime, nuk për them që nuk ka për gjykime, por që do edukojnë, jo vetëm shqiptarët, po në gjithë doloj gjeneratës që po vjenë, kam përshybjen që po edukojt, po mësonë. Pasaj kjo është profili im, kuptonë, nuk mund të vishëm si elektricist apo si hidraulik. Profili im është stilista dhe sigurisht që të lojë veshë unë do promovoj. A e ke një linjë veshë është që mund të kështë realizuar, për ndoshtë a enda nuk e ke bërë publike apo nuk e ke ndarë edhe me ndikë si dërtu në Instagram? Punime kam realizu gëtë gjakë, kërësisht dhe për artist, punime për të mërë olandë për festivalet në Belgjikë, 
gëtë punime, por... Për artistë huaj? Jo, shqiptarë që kanë, janë jashtë aktualisht, por që punimet e mija janë punime që jo të gjithë kush mund t'i paranoj, e gupton. Vetë të natyra ekstravagante... Nuk mund e mund personalisht, nuk e ditë që mund përmen një personajsh, kërësisht personajshet janë personajshet që ku të zonjë shumë. Unë personalisht kam nevoj për personajshet si Dua Lipa, personajshet si Kenny West, personajshet si Rita Ora. Nuk mund të më frizoj fakt, nuk mund të më frizoj fakt i përshamon që të merë me personajshet që nuk kanë gëtë zinë. Për vetë saj, kam kryu dhe i linë maskësh, Sigurisht janë frimë zunë nga Kenny West, që edhe kjo ka qenë gëtë gjatë a bu, gëtë gjatë revolucion në tregun shqiptar. Por që jemi të gjithë ditë. Maskat... Si shta thash, frimë zunë nga Kenny West, maskat më shumë për lifestyle. Kërësisht në për tik në për stadjume, janë kërësisht maska që tërheqin vëmendja për për të thithë vëmendje nga publiku, për të rheqë vëmendje, për të qenë më vëmendje, për të qenë më në fokus, se dashe pa dashe gjithën e për të qenë kjo pjesa e vëmendje. Pa të dukurit në bukur edhe për të për qenë qëndër të mëndje, se për të qenë mirë edhe me vetan. Mirë, Ingrid, kote fundit, meshkët kanë fillu artikushën shumë më rëndësi pamjës të tyre, edhe kujdesit për vetan, kujdesit për fityrën, edhe për flokët është një gjo që ka gati... Dhe a ka këthyrë, a është këthyrë në edukat? Sigurisht, gati 5 vite dhe fundit, që po thuj se të në vërtet dhe më shumë, kove të fundit më shumë buarë gjënë, ko me shku se sa femra në parugeri, por mendoj që edhe të qmimi duhet bërë të speshoj dhe rediku, sepse kërës që është pjesa e... Tregu i punosh me fermra ka më shumë, ka më shumë lekë, është me kushtushme. Për vetë faktin, sepse fermra të kërës që është frekuentoj njerë dy mujë, njerë në tre mujë. Cilat janë shërbimet më të shpesht atë kujdesit për vetën që kryin me shkujt? Pjesa e prejës flogut, stilimi, ka një shumic që bëjnë regullim jekre, pastrim vedullash, trajtim fëtyre, kërësishë në këto në zakonshme, në të spontane. Pa t'i kishë të të vërtetën, të të vërtetën ndjekje qartë i momenti që dalë në rrugë edhe shofë. Letë të më gati 8%, po thuj se kanë ka të njëtin stil, njëtin model flokshë, për është një përshindje tjetër që gudzojnë, por janë kërësishë persona, si shta shumë, persona artista, persona futbolista, persona që frekuentojnë muzikën të eknë, mund t'jenë persona që lujnë DJ. Dhe më thëmë, pjesa artista jo më shumë, pjesa që e për typin më shumë, ndryshimi. Të artistët, cili është aji artist që ti dë doje t'i ndryshoje ditë shka në lukun e ti? Shqiptar, flasim. Artiste që do e kisha andër që të punoshe gjithmonë dhe ishte dua lipa. A ka babalar që si e lindë djemë të tyre? për të bërë një model të lokë është të veçanë? Po bëjë thire gjithë që janë babalarve dhe mamave shqiptarë, ju lutëm shumë dhe ju përgjërojmë mos qëtë një më fmit zërë dyshë, fmit nga mosha tre dhe në mosha shtatë vjeqë. Nuk e sugjërojë? Êshtë thire, jo nuk e sugjërojë, sepse ka ditë qka. Në momentin që, në moment, i kryo një ma shtegër, fmisë, i kryo një marsh të egrë dhe fëmija dashe pa dashe në momentin që do jetë para pas qyre, jetë një marsh të egrë për vetën. Përsa i përket të linjës së veshjeve, ke stiluar më shumë për me shkoja për për femra? Momentalisht po merëm, momentalisht po merëm edhe për, edhe për me shkoj, po merëm i linjë ka pelësh, do më thonë po bëja që shumë punë, sa që tjesh po mundohem që të bëjë pak dhe të gjitha, Investimin më e madhë të thënë të vërtetën që po e bëjë edhe të vetje imë. I stilon vetë veshjet e tua? Po të shtoj që o të shtoj dhe i kombinimi unë e bëjë vetë. Kjo është shu e shioj, nuk mund të shirë ndryshë. 
Shumë që ka shumë kosto. Po të shfarë ndodhe veshje në tënde? Për shumë ullë shehë në butik një veshje dhe atë veshje e merë, e blenë dhe më pas tilone dhe përpunon, një vendosë detajet e reja, apo e koncepton një veshje të tërën për vete? Jo, nuk para frekuentoj shumë butiqet, kërësirës veshjet i zjedhë në second hand, sepse kërësirës ka shumë gjohet dhe qanta, edhe i marë, i kombinoj, i stiloj, i pres, qasë kryoj dita ditës. Ke me nduar që ti është një atelje? Aktualisht më merë me studje, me saloni, me barbershopi, por që kam përshybjen para sezonit verës, po merë me këtë pjesën e linjës katë peleve, mund të kryoj ditë qka të bukër. Dhe cilë është rritja me madhe që i atribuam vetë sotë? Parësish nërse nuk kem makinat e shtrenta, nuk mund kem budgetin që kanë ato, nuk mund kem lek që kanë ato, nuk mund kem florit që kanë ato në përqaf, apo shumë bizhu apo gjona tjera, por qitë to vide, ideja është që ndryshin nga shumë bashkë më shatartë mitë, u kam pas lirim për të zjedhë, kam pas lirim për të folë, kam pas lirim për të pas një studio timen, Kam pas lirin që mund vim pun në orarin që duen, edhe kam pas lirin që mund punoj me shumë njerës që kanë ditë të më kuptojnë. Unë falendroj shumë për zemërësisht edhe jam shumë mirë njohës edhe profesori tim Denis Makishtin. Aja ka qenë gjithmonë që me përkushtimin, me forcen, me kurajen, me durimin, sepse unë nuk jam kjo që jam sot. Mundojni që bitë gjitha të jeni vetë vetja, të ndisht një ondrat edhe mos ndali një kur. Falim dirit shumë Ingrid edhe të rojë shumë suksesa me gjithë guzimin që ke shprehur diri me dani për të siel stilimet veçanta, jo vetëm të linjës sënde të veshjeve, por gjithashtu edhe të flokve ku kryesisht të meshkuit i ke bërë të duke në ndryshe dani. Të falim dirit shumë edhe kënecisht edhe bërë mu. Muzika